走遍，能否永远？如丝眷恋，爱未搁浅，浩瀚青天，偏爱逐月，君知否？胡说，等我走后，你记得自己摘梨子吃，要勤加练习法术，不可荒废。上神，我一定会做好您交代的每一件事。卢少。不是会做好我交代的每一件事吗？你还要让我等多久？来人何人？报上名来。君，他怎么来了？柳梢姑娘，我叫阿诃，是你的妖啊。我的妖，阿诃。嗯。他在搞什么鬼啊？刚才你追那只蜘蛛妖，把我调出来了。这妖长得还行，这条死鱼不安好心的。你是说你主人白衣妖君跟人打架，然后他受了伤，就把你一个人留下来，让你生死由命了？哎，我不过是只小鱼妖，本就无关紧要。小鱼妖的命就不是命了吗？什么嘛，那个那个白衣妖君就不是个东西，还把自己的族人丢下，枉为一族之主。哼，我也觉得这个妖君不是个东西。遇上那种打不过的大妖怪，他掉头就跑；遇上咱们小柳梢呢，抢人家宝物，可谓是又怂又贱，卑鄙无耻。嘿，还在三界宣传自己多么的行侠仗义，多么多么的温和有礼，呸，简直就是人渣，标准的伪君子。我呸！我一直以为我遇到了一个什么行侠仗义的好人，简直就是一个斯文败类。败类，人渣，败类，败类。哎，死鱼妖，我感觉你气色不太好，没事吧？你没事吧？你没事吧？没事吧？没事吧？没什么，大概是离水有点久了。哦，离水久了，那就是脱水了。小胖，交给我了。白衣妖君。
看我怎么收拾你！你既知本君身份，还不速速退下？我难道还怕你不成？这俩怎么回事？他们没见过面吧？等着，看我不弄死你，看你能拿本局如何？你这只死鱼妖，这鱼成精了吧？本来就是鱼精。阿赫，你没事吧？阿赫，阿赫，哼，你放心吧，就算我们有事儿，他也不会有事儿的。哎，你，哎呀，是我弄湿了你的衣衫吗？抱歉，抱歉，的确离水太久，一看到水就忍不住了。嗯，你还没死啊？那太好了，大哥。嗯，我们反正还没抓着妖，把他直接抓回去，往上一送。还是你聪明啊！不行，这可是我的妖，怎么能送上去呢？不行，还是我们姑娘人美心善。刘少，他是装，再装，我看你装到几时？被这个蜘蛛精一搅和，咱们真的得空手而归了。回去不知道该受什么样的惩罚。事情我大概清楚了，不过你们一只猎物都没有猎到，空手而归也是事实，不得不罚。主上，这次是我一个人带的队，我愿领一切责罚。既然如此。那就罚你清扫遗珠阁一个月，可好？谢谢主上。陆离，你答应本侯取地草的事，别忘了。下去吧。杜明冲过叫来。是。冲儿，陆离他们那一队空手而归，你怎么看？他令主上失望，理当重罚。可我觉得，你令我更失望。弟子不明白，不明白。正月十三，杜明冲，列一蜘蛛妖于东山口，雄性，长发，两百年妖力。是弟子看守不慎，让此妖逃逸，又未及时禀报，我主上担待。真的是看守不利，还是有意为之？你自己心里清楚。真的是他自己逃走的，弟子发誓，听我跟您说。罢了，本侯也不想追究了，你下去吧。是。不要再让我失望了。我一直都希望他能行得正，坐得端，成为我武阳侯。未来的继承人，毕竟他是凝固人之子，可惜了。倒是
这个陆离，嗯，师傅，凤儿，你怎么回来了？凤儿想着师傅患有咳疾，以前呢有师弟在还好，如今。师弟也去了五阳侯府，凤儿怕师父无人照顾，特意带了一些对症的药材过来。这川贝雪梨汁还是之前师弟买的吧？是他多事，为师早已经习惯了。梨儿怎么样了？还好吧。他和柳梢还一起经历了不少事呢。柳梢毕竟是娇惯小姐，出入侯府，师弟总得时时帮衬。柳梢有他教着，修为也增进了不少。他可提过抱月剑。这个的话，可能因为柳梢的事情多，师弟还一时顾不上抱月剑。你的意思是，他眼里只有柳梢，没有将为师交代的事儿放在心上，是吗？不，不是，不是的，师傅，包月剑如此重要，师弟一定会记起来的。大哥。嗯，我准备好了。准备什么？有福同享，有难同当嘛，哪有让大哥一个人说法的道理？这么快呀、啊嗯？但是你不想想，你如果跟我一起去有难同当了，那小雪是不是也得跟着有难同当？她身体才刚好，你不心疼？心疼？不，好，好像是有一点点心疼。<笑>更何况柳梢会陪我一起去呢，你们俩就别操心了。你受伤了，我担心你吗？我也担心你。你先说说好不好看？其实也。其实，你也觉得很好看，对吧？师傅。师傅，您怎么来了？为师听说你最近有点忙，所以过来看看。其实，也还好。这不是白衣妖君混入五阳侯府了吗？我就想着，咱们才能从他手上再夺回地草。为了地草，还是柳梢？师傅，你说咱们收了他这么多银子？他遇到了危险，咱们得保护好他，不是吗？为师给你的任务记不住，对这姑娘倒是挺上心。我记得你当时很讨厌她，甚至不愿意陪她进来。其实，后来相处下来，才发现她其实没那么娇惯，努力上进，且待人诚挚。师傅，她不是那么一物可取的。你动心了？没有，怎么会呢？师傅似乎不愿意我和他在一起。你们不能在一起。为什么？师傅，你不喜欢他？
你让我接近他，只是因为他可以帮我拔剑吗？无关喜欢或不喜欢，你同他一起取过灵火，应该知道你们的灵力是相克的。你自己清楚，不用为师解释。互相克制，相互耗损。你们的命运也是相克的，注定会把对方克制的死死的。你们彼此的爱意，便是彼此伤害。你想探寻自己的身世，为师才叫你来五阳侯府，去拔暴月剑，而不是叫你来谈情说爱的。此符咒名为噬魂，本师将它种在你的体内。你若对柳梢动情，便会引动符咒发作，由你的心口生出咒。你若对柳梢断不了情，符咒会随着你的真元在体内运动，让你血脉弥张，痛不欲生。当咒文回溯到你的掌心时，你必死无疑。你好自为之。为师不需要一个没有出息的徒儿。你干嘛呢？怎么现在才过来？我这不是想着能够早一天拿回地草，万一哪天我走了，你一个人也能在五阳侯府立足。什么？你要离开？放心吧。钱呢？你要走的话，你就要赔钱，赔十倍，不，百倍。那我可赔不起。赔不起就不能走为什么吓唬我，说要走？是不是你师傅又生病，缺钱了？没有，你把小鱼妖带来了。死鱼妖，出来！刘生，妖君的侍从。请问你知道你们主上白衣妖君把地草放哪去了吗？嗯？哎。不许站那儿！我只是个侍从，岂止主上的事？哦。你别为难他了，干活了。
喂，为什么？凭什么？凭什么？为什么？为什么我一个人拿这么多，他一个都不拿？嗯，说完了吗？说完了。干活去。盘上去。这里虽破旧，倒也颇有几分古韵。我说你这个小妖，你能不能别风花雪月了啊？打扫卫生去。那边看到没有？那边都脏了，清理干净去。快！他会吗？一条鱼而已，又不是妖君。堂堂柳大小姐都学得会的东西，柳大小姐的妖不会。呵呵，你觉得呢？陆公子说的是。别欺负老实人。我吗？谁老实？别欺负我的腰！再看，纵，干活去。我是无意的，这不是在打扫吗？来，我帮你把书放。陆公子，这书不该怎么放。白衣妖君，别以为我怕了。你再放肆，小心有伤公主责罚你。别打了。动的手是扫帚先动的手，说什么呢你？别吵了，还是想想怎么收拾吧。再说我把你炸成了一只炖冰糖，还有你，我把你剁成鱼片，炖酸菜。只可惜我不是真梨子，也不知面前这位是不是真鲤鱼。嗯，抱歉，是我的错。当然是你的错。开来！你看看这些书，我们要一本本分类的再把它弄回去。一个月的时间还来不来得及啊？这是你们施的法？你施的法？难道这书也成妖了，会自己整理啊？我以前听说，仙居曾有一本古籍流落人间，叫《灵池宝典》，是难得的法宝，可以种出三界内任意的花草。任意的花草。那也包括地草了。对哦，看我的
想，这应该就是宝典里面的世界。应该是吧。小妖，对此你有什么看法？至少里面的东西，应该都是真的。也不知道这里有没有药材铺，希望有我们要找的地草。反正都是要找，不如我们边逛边找。嗯，走吧。你也尝一下这个糕点，哎，好，真的特别好吃啊！真甜，闻起来就不错。我再尝尝别的，你也尝尝。嗯。啊！哇，看上去好好吃啊！这多少钱？采采卷耳，不盈请筐，皆往怀人，至彼周行。吃的这个小贩，他肯定卖的东西贵，看我的。那，你们这些白丁，胸无点墨，竟敢拿这些恶毒物来侮辱我！我这不欢迎你们，走走走，姑娘，走走走走走走，我不欢迎你，不做你生意。真的，好了，不许侮辱。他什么意思啊？他那是嫌弃我们不识字儿。走走走，别说了。给你棉花糖，你这多少钱啊？不用钱啊，这里的东西都是白送的。白送。书中世界最重财时，只要猜出诗词所指的药材，就能得到售卖者。采采卷耳，不盈请筐，皆我怀人，至彼周行。卷耳，苍耳之内牙，可治风寒头痛。真厉害！才子想要什么，尽管拿。尝一口。挺好吃的，跟我玩，不就是草木辨认吗？有什么呢？采采辅以，博言有之；采采辅以，博言采之。是这个，给。这多简单！陆公子果然博学，连这种药都认识。有草名忘忧，忘忧草。不能输给他。哎,哎，朝颜，朝开暮谢。走吧。凡吕，木兰，徐长卿。这个老妖精，仗着自己多活了几百年，多读了几本书，忒不要脸。不服气的话，就多读读书喽。这里还真特别，不认钱财。不伤武力，只重学识。这里的主人一定很有趣，连你都不知道了。给，这诗中的蒙，指的是贝母草吧？对。这么生僻的草木名，你都知道啊？我师傅有咳疾，常年吃这个。真有人通过了灵活试炼。取得灵火之人，是本门女弟子柳梢；而带出灵火之人，则是另外一名弟子陆离。柳梢、陆离，正是。可惜的是，他们至今未能带回地草。如今三界妖物肆虐。本侯却因救那陆离，损失了八成功力。若有大妖来袭，本侯恐怕难以抵敌呀、啊。贤蒙，那柳梢灵力异常，我在想，是否可以借用他的灵力，来消除人界妖患？你先不要轻举妄动，一切待仙居商榷后。
再做定论。眼下，我可助你吸收灵火之力，恢复部分真元。你先就此缓急，再寻找地草。人界有难，仙居不会袖手旁观。谢老仙翁。既然如此，我为几位画张画，留作纪念，如何？我们不画画，我们是来找地草的，你知道吗？那我不知道。既然你们通过了我的考核，还是画一张吧。你看，恰逢良辰美景，更兼才子佳人，不画可惜了。我看你这儿画的都是些花草虫鸟，没什么人物像。你。能行吗？谁说我不行的？让你们见识见识。女子着五羊毫服也这么好看。就保持这个姿势啊，不要动，像我一样面带微笑，吹他。蹲着的那位朋友，仙尊拈花，拈花，拈花。仙尊拈花，懂不懂啊？蹲下，蹲下。眼神能不能再犀利一点？俏皮一点的，嗯，还是犀利一点好。嗯，哎，对对对对对。哎，穿白衣的这位道友，吹笛子你会吧？吹笛子。嘿，成了。像不像？像不像？不是，这跟你给我们看的不一样啊！那当然不一样了。他为什么会画五羊猴的画像？这画一定很重要。这位大师，你有问题，你可以解释一下吗？解释什么？我都听不懂。刘少，你来说。我。嗯。哦，这里呢有许多小摊小贩，但是没有一个收食物的。不用钱啊，这里的东西都是白送的。唯独你这里没有设置草木名称考核，其他小贩的题目都很难，就你的最简单。蒹葭苍苍，白露为霜，说明你是故意让我们找到你的。既然你们通过了我的考核，还是画一张吧。画像中的女子穿的是五羊猴的战袍，你擅长的却是花鸟画，所以这幅画是怎么来的？这只能说明你跟幻境里的其他人都不一样。没错，要不然的话，你就是这儿的主宰。难道你是灵芝宝典的主人？那你一定知道地草的下落。是又怎么样？哼，灵芝宝典内尽是草木，都是我的子子孙孙，这儿是我的天下。所以我们看到这些都是草木妖啊，还全是在书中长成，怪不得文绉绉的。知道就好，今儿我就把话撂这儿了，你们出不去了。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，此话换自由。这话有那么重要吗？我怎么不知道？哦，不重要，不重要。小来，把这话说了。好。哼，原来是祭水族，你们耍我，一点儿也不好玩。哼，送你们出去便是。哼，终于回来了。嗯，哎，哎，看我一会儿怎么收拾你。子玉啊。你刚才反应挺快的呀，你不会真打算变出个火球，把那幅画给烧了吧？水族该如何防火？陆公子倒是教教我呀。总之呢，你今天表现不错，出这个门，左拐，有一个大水缸，当做你这次的行动奖励。你倒是很为我着想。缺水了？哎呦，你你都干了，你快快快快去快去快！老草呢？他去哪儿啊？当当当当！抱歉，刚刚出场略微草率了些，容我隆重的介绍一下自己。我名万岁，乃是草木之祖，这人间的一草一木都是我的信徒。哎，奈何岁月没有增长我的嚣张，反而沉淀出我与世无争的品格。嘿嘿嘿。刚才在里面耀武扬威的很厉害是吧？我是不会告诉你地草任何信息的。啊，还挺倔呀。不想说算了，走吧。嗯，走吧。哎哎哎哎哎哎哎！我是老祖，我怎么会不知道？你们还会回来吗？不来了。为什么？这不好玩吗？我们不在，你这万年老草，寂寞了，空虚了。我有灵池宝典，那里的世界最符合我的心意，我怎么会寂寞？哦，那你就跟里面那些无聊的草木玩去吧，自己玩吧。嗯，走吧。哎，哎哎哎哎哎哎哎！啊，哎，这这这这这这这这这这！你该不会是出不去了吧？你说什么？白衣妖君竟然进了五阳侯府？是，属下那日亲眼看见白衣妖君脱水后化身为鱼，被柳梢带了回去。哼，白衣妖君，一个妖，竟然进入捉妖的地方，你到底在做什么？只需要柳少一滴血，我便能确认他是不是我要找的那个人。一万岁！你活了一万年，怎么活了这么久啊？那你小的时候长什么样？有人形吗？你听听，你听听，你听听，说的是人话吧？啊，对对对，对不起啊，我错了，我错了。那你小的时候是不是就是那个年画上的人参娃娃呀？那你这头发是不是，是不是，揪出来就是一根草药啊？你是不是春天种下去，秋天就有好多同伴出来了？哎呀，我不知道，不知道，不知道，不清楚。你哪来这么多问题啊？哎呀，你的问题也确实太多了。我的问题多吗？不多。嗯，妈。不如，你先回答我一两个，怎么样？这小丫头一看就没有心眼儿，但是你不一样。我怎么了？你有什么秘密啊？嗯，我能有什么秘密呀、啊？行，给你个机会，你问我吧。爹是谁啊
。我是个孤儿，从小都是我师傅带我长大的。那你师傅是谁？你这老话头，一问还一问，该你回答了。刚才我们上去那个是不是灵芝宝典？是是是是是，你你师傅是谁？我师傅卢生啊。卢生？那，万年前我听说过他，不会是真的吧？哎，你这么一说的话，我倒是想起来了。什么什么？我师傅提起过你。什么？啊啊！我师傅提起过你。对。说那个。陆离，陆离跟我说过，他师傅总说万年前有一株地草化形、嗯，这皮相又好，而且还善良，聪明伶俐，是一支特别特别特别好的药，是吧？特别好的药，原话。说的我怪不好意思的，虽然我就是那个人见人爱、花见花开的老祖。那你现在是不是应该告诉我们，怎么才能用灵芝宝典种出地草啊？又想套我的话是不是？这立了规矩就要遵守。哎，告诉你们也不是不行，但是你们也答应我个条件。条件？什么呀？你们天天过来陪我玩，陪得我老祖高兴了，我就告诉你们种地草的方法，怎么样？嗯，陪你玩？嗯，我刚好有个人选。什么人？他。白玉道友，对，他就是我的药。想靠近，却又看不清。是谁的安排？这一场雨，想回避，却又遇见你，情不自禁，我寸步不离。满天星辰呼唤晨曦，愿你心事变透明，渴望拥抱足。够仔细，能否不知倾听？日月之间穿越宿命，打翻回忆，换你留住背影。举杯轮回，红尘与潮汐，永无悔，一生等候回应。为你追逐应许之地，痛彻心扉，再一次我愿意沉醉。离别何时来临？限制情，不要停。不要停。